لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية شفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم هم بهمانا دربوغ النرنيا എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ചൊവ്വല്ലൂർ പടി ക്ലസ്റ്റർ നേതാക്കന്മാരെ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ പരിധിയിലെ ബഹുമാന്യരായ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ഇന്ന് റമലാൻ പതിനേഴ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മഹത്വക്കളായ ബദരീങ്ങൾ ബദറിൽ പോരാടിയ ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ തുടിക്കുന്ന ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ആ ബദരീങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാവ് ബർക്കത്ത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്കും നമ്മളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബദറിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വർഷങ്ങളോളമായി നമ്മളത് കേൾക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതുമാണ് ഇൻഷാല്ല ബദറിൻ്റെ സമകാലിക വായന എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിഹാബ് താങ്കൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും ആ ഭാഗം ഞാൻ തീരെ തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മഹത്വക്കളായ ബദരീങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അഥവാ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബത്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായവൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് റുലുൽ അസ്മ നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഐസ നബി അലൈഹി സ്ലാം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നോഹൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഇവരാണ് ഉലുൽ അസ്മ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ ഉലുൽ അസ്മിനിക്ക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള അമ്പിയ മുറുസലുകൾക്കും പിന്നീട് അമ്പിയ മുറുസലുകളുടെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സ്ഥാനം നൽകുന്നത് മഹത്വക്കളായ ബദരീങ്ങൾക്കാണ് അഥവാ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബത്തിനാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബദറിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വലിയ മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ആ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത് ബദറിൽ വിജയം കൈവരിച്ചതിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് അന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സഹാബാക്കൾ ബദരീങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് നമുക്ക് ഇന്നൊക്കെ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാനും ഇസ്ലാമിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കാനുമുള്ളൊരു തൗഫിയക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും ദീനിൻ ദീനിനെ ഇവിടെ നില നിർത്താൻ വേണ്ടി ബദരീങ്ങൾ ചെയ്ത അന്നത്തെ ആ ഒരു ത്യാഗം അത് വലിയ നിസ്തുലമാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ പകരം വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് ബദരീങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മളെല്ലാവരും പാരായണം ചെയ്യുന്ന ബദർ മൗലീദിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വഫീം വഫീ മദഹിം ആ ബദരീങ്ങളുടെ മദഹിനെ കുറിച്ച് ജാ അൽ കിതാബു വസുന്നത്തു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിലും ഒക്കെയും ബദരീങ്ങളുടെ മദഹ് അവരുടെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള പുകഴ്ത്തൽ വാഴ്ത്തൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കഫാഹും ലഹും നസുൽ കിതാബി വസുന്നത്തി ആ ബദരീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മഹത്വം 
ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് കിതാബിലും സുന്നത്തിലും അവരെ പരാമർശിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഥവാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും തിരു സുന്നത്തിലും അവരുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബദിരിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുവത്താല ആ ബദിരിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗുണവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാമല്ലോ മഹാനായ ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ മാ താഴുദ്ദൂന അഹില ബദിരിൻ ഫീക്കും നിങ്ങളിൽ ബദിരീങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളോട് ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാല മിൻ അഫ്ലറിൽ മുസ്ലിമീൻ ഞങ്ങൾ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളെ പരിഗണിക്കുന്നത് മുസ്ലിമുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകളാണ് അഥവാ അവരേക്കാൾ പിന്നീട് ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്തതായ മലക്കുകളെയും മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എണ്ണുന്നത് മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണ് മലക്കുകളുടെ ലോകത്തുമെന്ന് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജിബിരീലിൻ്റെയും നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളുടെയും ഈ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബദരീങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനം എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മാത്രവുമല്ല നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ തീർത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബദറിലും അതേപോലെ തന്നെ ഹൃദയ്ബിയയിലും പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അവർ സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമേ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ പോലും ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം ബദരീങ്ങളുടെ ബദരീങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാടലും പുകഴ്ത്തലും നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ആ സദസ്സിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ ആ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ ഏതാനും ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ അവർ ബദരീങ്ങളെക്കുറിച്ചിങ്ങനെ മദഹ് പാടിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവർ ബദരീങ്ങളെക്കുറിച്ചിങ്ങനെ മദഹ് പാടുകയാണ് ആ സദസ്സിലേക്കാണ് നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളെ കണ്ട പാടെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ പാട്ടിൻ്റെ ചുവടൊന്ന് മാറ്റി അവർ പിന്നീട് ബദരീങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് നിർത്തി പിന്നെ നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ പട പാടാൻ തുടങ്ങി വഫീന നബിയുൻ നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ പാടാൻ തുടങ്ങി വഫീന നബിയുൻ ഞങ്ങളിൽ ഒരു നബിയുണ്ട് യാഴമു ആ പ്രവാചകൻ അറിയും മാഫി അബാദി അത് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെ ഭാവിയെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികൾ നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പാടിയിരുന്ന ബദരീങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആ ബദർ ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ ബദരീങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാടാൻ വേണ്ടിയും ബദരീങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയും അവരോട് സമ്മതം നൽകുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം ബദരീങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മഹദിയായ ഉമ്മു റുബൈ റതി അള്ളാഹു അൻഹ മഹദി നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് അവരുടെ മകൻ ഹാരിസ് ഹാരിസ് റതി അള്ളാഹു ഹാരിസ് ബിൻ സുറാഖ റതി അള്ളാഹു 
ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ഷഹീദായ ആളാണ് ഹാരിസ് ബിൻ സുറാക്ക ഹാരിസ് ബിൻ സുറാക്കയെക്കുറിച്ച് ബദറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ ഉമ്മ ഉമ്മു റുബയ്യൾ നിംസലാഹു അലുസ്ലമാ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് നിംസലാഹു അലുസ്ലമാ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ എൻ്റെ മകൻ ഹാരിസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നബിയെ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തത് കാരണത്താൽ ബദറിൽ പി അമ്പ് അമ്പ് ഏറ്റ് ശരീരത്തിൽ അമ്പയേറ്റ് പിടഞ്ഞു മരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മകൻ ഹാരിസ് ചെയ്തത് അവരെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നബിയെ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവർ സ്വർഗത്തിലാണ് എങ്കിൽ അലഹമില്ല ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു അല്ല അവർ നരകത്തിലാണ് എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ നബിയെ ഞാൻ അവരുടെ മേലിൽ എൻ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് എൻ്റെ കണ്ണുനീർ ഞാൻ തീർക്കുന്നു നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നംസലാഹു അലുസ്ലമ തങ്ങൾ ഉമ്മു റുബൈനും അഥവാ മഹാനായ ഹാരിസ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഇബ്നക്ക് അസാബൽ ഫിർദൗസൽ അല്ല ഉമ്മ റുബൈൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക കാരണം ഇന്ന ഇബ്നക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മകൻ ഹാരിസ് അസാബൽ ഫിർദൗസൽ അല്ല അദ്ദേഹം ഫിർദൗസൽ അല്ല അഥവാ സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നതമായ പദവിയാണ് സുർദ് ഫിർ അൽ ഫിർദൗസുൽ അല്ല അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ ഹാരിസിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് നംസലാഹു അലുസ്ലമാത്തങ്ങൾ മഹദിയായ ഉമ്മ റുബൈൽ റലി അള്ളാഹുനയോട് പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അഥവാ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഉന്നതമായ പദവിയാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളൊക്കെയും കണക്കാക്കിയിരുന്നത് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹുന്നു പറയുന്നു അലി റലി അള്ളാഹുന്നു പറയുകയാണ് എന്നെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുബൈർ ബിനുൽ അവ്വാം റലി അള്ളാഹുനുവിനെയും മെഖ്ദാദ് ബിനുൽ അസ്വദ് റലി അള്ളാഹുനുവിനെയും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെയും നംസലാഹു അലൈവല്ലാ തങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു അഥവാ റൗലത്തു ഹാ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞങ്ങളെ അയക്കുന്നത് എന്താണ് നംസലാഹു അലൈവല്ലാ തങ്ങൾ അയച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നംസലാഹു അലൈവല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റൗലത്തു ഹാ എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുക അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടാകും ആ സ്ത്രീ ഒരു കത്തുമായി മുഷ്രിക്കിങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് മക്കയിലെ മുഷ്രിക്കിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കത്തുമായി പോവുകയാണ് അഥവാ ഹാത്തിബുബിന് അബീബ് അൽത്ത എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയുടെ ഒരു കത്തുമായി കൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ മുഷ്രിക്കിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അവളിൽ നിന്ന് ആ കത്ത് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് നംസലാഹു അലുസ്ലമാ തങ്ങൾ മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹുനുവിനോടും ജുബൈർ ബിൻ അൽ അവ്വാം റലി അള്ളാഹുനുവിനോടും മഹാനായ മിക്ദാദ് ബിൻ അൽ അസ്വദ് റലി അള്ളാഹുനുവിനോടുമായി പറയുന്നു ഇവർ മൂന്ന് പേരും റൗലത്തുൽ ഹാ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു നംസലാഹു അലുസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് ഒരൊട്ടക പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അവളോട് നേരെ പോജി പോയി ചോദിച്ചു ആ കത്ത് കയ്യിലുള്ള കത്ത് തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അലി റലി അള്ളാഹുനും അവർ അറിയാത്തതുപോലെ എന്ത് കത്ത് ആരുടെ കത്ത് നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹുനു അടക്കമുള്ള സംഘത്തോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അലി റലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു മര്യാദക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ കത്ത് തരുകയാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പലതും സംഭവിക്കും പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ ആ കത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തു അലി റലി അള്ളാഹുനിൻ്റെയും ആ മൂവർ സംഘത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊടു കത്ത് കൊടുത്തു നേരെ അത് നംസലാഹു അലൈവല്ലാം ആ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഈ കത്താവട്ടെ ഇത് ഹാത്തിബ് ബിൻ അബീബ് അൽ താൾ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി മദീനയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് നംസലാഹു അലൈവല്ലാം ആ തങ്ങളുടെയും ഇപ്പോൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ വന്ന മുഹാജിരികളുടെയും അൻസാരികളുടെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയിലെ മുഷ്രിക്കിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്തൊരു കത്തായിരുന്നു ഈ കത്ത് നംസലാഹു അലൈവല്ലാം ആ തങ്ങൾ ഹാത്തിബിബിന് അബീബ് അൽ താഴിനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹാത്തിബിബിന് അബീബ് അൽ താഴെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഹാത്തിബിബിന് അബീബ് അൽ താഴ് റതി അള്ളാഹുന്നു നംസലാഹു അലൈവല്ലാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ 
ഞാൻ ഒരിക്കലും കുഫറിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും കുഫറിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല നബിയെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം മക്കയിൽ എൻ്റെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരുപാട് സമ്പത്തുമുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ സമ്പത്തിനും ഒരു സംരക്ഷണം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാത്ത് ബിനു ബിനു അബി ബൽ തലി അള്ളാഹു നംസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞു ഇത് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉമർ ബിൻ അൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങ് സമ്മതം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഹാത്തുബിൻ്റെ ഈ മുനാഫിഖിൻ്റെ തല ഞാൻ വെട്ടിക്കോളാം എന്ന് നമിസലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളോട് ഉമർ ബിൻ അൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു ദേഷ്യപൂർവ്വം ചോദിക്കുകയാണ് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉമർ ബിൻ അൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു ഉമറെ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്നഹു കദ് ഷഹിദ ബദ്ര ഹാത്തിബ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ഒമായുദിരീക്ക നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ الله لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال علموا ما شئتم قد غفرت لكم الله ബദരിയങ്ങളോട് അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചിരുന്നാലും അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുനോട് പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അഥവാ ബദരിയങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചിരുന്നാലും അവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് മഹത്വക്കളായ ബദരിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പേര് അവരുടെ അസ്മ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീടുകളിലും നമ്മളുടെ സദസ്സുകളിലും ഒക്കെയും പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മജ്ലിസ് നൂർ അതേപോലെ തന്നെ ബദർ മൗലീദ് അവരുടെ അസ്മ ഇതിനൊക്കെ വലിയ വലിയ പുണ്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആ ബദർ മൗലീദിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവരുടെ ആ പേര് ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പേര് ഉച്ചരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഔലിയാക്കളൊക്കെയും ഉന്നതമായ പദവികളിലേക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേരുകൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് മൻ കത്തബ അസ്മ അഹും വജ അലഹ ഹെ റസൻ അല നഫ്സിഹി ഔ വല അഹ ഫി ബൈത്തിഹി ഔ മത അഹു ഹുബൻ ലഹും വശൗഖൻ ഇലൈഹിം ഹഫിലഹു അല്ലാഹു അനിൽ ഭലായ വൽ ആഫാത്ത് വൽ ഹർഖ് വൽ ഗർഖ് വൽ സരഖ് വ ഇസാബത്തു സഹ്ർ വൽ ഐൻ വൽ ജിൻ വൽ ശയാതീൻ വൽ വബാ വൽ താഊൻ വൽ ബറസ് വൽ ജുദാബ് വൽ ജുനൂൻ അതവ ആരെങ്കിലും ബദരിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് അവൻ്റെയോ അവൻ്റെ വീടിൻ്റെയോ അവൻ്റെ ചരക്കുകളുടെയോ അവൻ്റെ എൻ എന്ത് വസ്തുക്കളുടെയും ഒക്കെ ഒരു കാവലാക്കി ബദ്രീങ്ങളുടെ അസ്മ ഉൽ ബദറിനെ വെച്ചാൽ ഹഫിൽ അള്ളാഹു മിനൽ ബലായ വൽ ആഫാത്തി അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കത്തി നശിക്കലിൽ നിന്നും മുങ്ങി മശി മരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കള്ളന്മാരുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും സെഹറ് എത്തുന്നതിന് നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണേറ് പിശാച്ചുക്കളുടെ ഷെയ്ത്താന്മാരുടെ ജിന്നുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ വബാ താഴൂന് പ്ലേഗ് പോലെയുള്ള ഇന്ന് വലിയ കൊറോണ പോലെയുള്ള ഈ രോഗങ്ങൾ വൽ ജുദാം വൽ ജുനൂൻ ഭ്രാന്ത് ബോധക്ഷയം പോലെയുള്ള കുഷ്ഠരോഗം എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഈ അസ്മ ഉൽ ബദർ എഴുതി നമ്മളുടെ വീടുകളിലും നമ്മളുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ വെക്കൽ വലിയ പുണ്യവും വലിയ കാവലുമാണ് എന്ന് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനിയും ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും അവരെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ സമയ ദൈർഘ്യം പറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ബദരിങ്ങളുടെ ഹത്ത ബറുക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനിനെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അവർ പ്രവേശിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള വാഹി വരക്കാത്തു